உடல் வந்து ஊனமா இருந்தாலும் அவ்வளவு தன்னம்பிக்கையா தைரியமா எவ்வளவு அழகா வரைஞ்சிருக்காங்க பாரு அவங்கனால நேரம் உட்கார முடியாது படுத்துட்டு ஒரு சைட்ல கை எப்படி சாச்சுட்டு அந்த கை கூடி வலிக்கும் அவங்க பிடிச்சிருக்கிற அந்த பேனா பிடிச்சிருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா கை வலிக்கும் எவ்வளவு அழகா இவங்க தினம் கூலிக்கு வேலைக்கு போறாங்க நம்பவே முடியல நேர பார்த்துட்டு நான் ஷாக் ஆயிட்டு கொஞ்ச நேரம் அவங்க கூட பேசிட்டு சார் கிட்ட அதை சொன்னேன் அந்த அவங்க வந்து வேலைக்கு போகும்போது வீட்டுக்குள்ள கதவை சாத்தி வச்சுட்டு பக்கத்துல எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு போயிடுறாங்க பொழுதுபோக்கே அவங்க வர வரைக்கும் டிராயிங் தான் அந்த பொண்ணுக்கு இவங்க சாயந்தரம் வேலை விட்டு வர்ற வரைக்கும் அந்த பொண்ணோட இதே இதுதான் 
அவங்களா எந்திரிச்சு சாப்பிட்டாத்தான் உண்டு எந்த வித ஒரு யாரோட உதவியும் இல்லாமல் இவங்க தனியாக வேலைக்கு போய் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க நல்லா கை இருக்கிறவங்க கூடி வரையறக்கு அவ்வளோ தாமதாகு அவ்வளோ ஸ்பீடாக வரைகிறாங்க நான் நேரில் போய் பார்த்து அசந்துட்டு அந்த குழந்தைய பார்த்து எனக்கு கடவுள் எப்படி ஒரு இதை கொடுத்துருக்காரு அவங்களுக்கு ஓகே ஓகே ஃபைன் சரி என்னோடய ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா குழந்தை இல்லாதவங்க தான் அதோட அருமை தெரியும் சார் பட்டு அட் த சேம் டைம் ஒரு முடியாத ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி யார் அவங்க பேர் கூட எனக்கு தெரியாது திருப்பூரை சேர்ந்தவங்க அதை வளர்க்குறது இப்போ இவங்களுக்கு மாதம் சம்பளம் எவ்வளோம்மா என்னம்மா ஏழாயிரம் இந்த குழந்தை வளர்க்க சிரமம் அது நீங்கள் போய் நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டா யார் பார்த்துப்பா வீட்டில் தனியாக விட்டு அது வாட்டில் அது இருந்துக்குங்க எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து ஒரு இருபது வருஷம் விட்டுருந்தேன் அதனால தான் என்னால் மற்ற ரெண்டு குழந்தை ஒரு பொண்ணு பையன் எங்கள் அம்மா அப்பா ஒரு இருபது வருஷம் வளர்த்தி கொடுத்தாங்க அப்போ அப்போ மாதம் மாதம் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் போய் பார்த்துட்டு வந்துக்கேன் பழனிக்கு போய் அப்புறம் சொந்த ஊர் எது நான் பிறந்த ஊர் வந்து பழனிங்க நான் கட்டி கொடுத்தது வந்து பலடம் பலடம் லட்சுமிஸ் கட்டி கொடுத்தது இந்த குழந்த தான் எனக்கு முதல் குழந்த அவர் வந்து இறந்துட்டார் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உடம்பு சரி இல்லாமல் அப்புறம் அப்படி இவங்களை ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் படிக்க வச்சுட்டேன் வேறு எந்த லோனு எஜுகேஷன் லோனு எதுவும் இல்லை என்னுடைய உழைப்புலேயே அவங்கள ரெண்டு பேர்த்தையும் படிக்க வச்சேன் ரெண்டு பேர் என்னுடைய பொண்ணும் பையனா பையன் என்ன பண்ணுறாப்புல மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு சம்பாதிக்கிறாரு ஆனால் ஒரு பத்தாயிரம் சம்பாதிப்பாங்க பொண்ணு இப்போ இந்த பொண்ணு தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்னொரு பொண்ணு வந்து பிகாம் சிஏ முடிச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குவாங்க நன்றிமா அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அது அவங்களுக்கு சரியாக போகும் இனிமேல் இந்த குழந்தைய நான் எப்படி க பண்ண போகிறேன் மெயின்டைன் பண்ண போகிறேங்கிறத தெரியல இந்த மக்கள் தான் நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல தேங்க்ஸ் சார் இப்போ இவங்களுக்கு பணம் கொடுனா அது பிச்சை கேட்குற மாதிரி சார் இந்த ட்ராயிங்கை விற்றுருவோம் சார் சார் டூ தௌசண்ட் தாங்கம்மா நன்றி